あ、あ、あ、ちょっと、あ、あ、どこ行くの。あれ、チュール食べないの。飼い主です。慌ててカメラを落としそうになりました。よかった。よもぎもちゃんとチュール食べました。鼻に。チュールがつきっぱなしになっちゃってますねネコの気持ち10月号が届きました今回の付録は尿路の病気に関する冊子とあと試供品でしたこれ原材料がちょっと気になるのでまだあげていません11月号の付録のお知らせがありましたアフタヌーンティーのマルチケースですね楽しみです新規購読申し込み特典はハンディクリーナーのようです申し込みのリンクをまた概要欄に載せておきますね今日はこれまで購入した猫のおもちゃで買って良かったものあまり良くなかったなぁと思うもの遊ぶ際に気をつけた方がいいなぁと思ったことや100円ショップで買ったおもちゃ以外の買って良かったものこれを紹介していきたいと思いますまず最初は釣り竿のような形になっている猫たらしですこれはヨモギが4ヶ月くらいの時に購入したものになるんですが体の割に紐が長かったんですね手に持って遊んでいる時はいいんですがちょっと床に置いて目を離した隙に紐が体中に巻きついてしまうことがありました危ないなぁと思って捨てたんですが今考えてみれば紐を短くするだけでよかったですね現在使っているのはこちら以前猫の気持ちの付録になっていた釣りタイプの猫だらしになります体に対して紐が短めなので安全ですヨモギはこのネズミが取りたくてすごく頑張ったんですその時の動画を概要欄に貼っておくのでよかったらぜひ見てあげてくださいそしてこのおもちゃとてもうるさかったのでボールを変えてしまったんですプラスチックではないと滑らなかったため他のボールだと動かなくなってしまいましたあとネズミが取れた中のバネの部分が先端がむき出しになっていてとても危なかったので段ボールで覆ってさらにその上からビニールテープで留めましたさらにこのおもちゃには滑り止めがないためフローリングではおそらくいろんなところに移動してしまうと思いますヤモギはネズミのチューターをゲットしてからはこのおもちゃで遊ばなくなってしまったので今ではもう家にはありませんはみがき代わりに楽しく遊べるおもちゃがあったらいいなぁと思いこちらを買ったんですがこれヘチマでできているんですけれども。口コミ等でもすぐボロボロになるとありました確かにそうだったんですが私としてはボロボロになることよりもこのリボンの方が怖かったですサテンの生地でできているのですでにほどけてしまっていますが何度結び直してもすぐほどけてしまうんですリボンは誤って飲み込んでしまうと腸の中で絡まってしまうので私はすぐにこのリボンを外しましたそれと中に付属の股たみは入れませんでした大きくなった今でもこのおもちゃはカジカジして遊んでいますカジカジしながらヘチマを食べてしまっているように見えますが実はヘチマは食べておらずその辺にペット吐き出してました我が家に来たばかりのヨモギです。一生懸命ご飯を食べて可愛いですね
この食器の下の穴の開いている部分に入ろうとして顔を中に入れるため毎回食器が倒れてしまっていたんですなので今はこれに変えました100均で売っているガラスのコップを逆さまにしてその上に粘着剤を置いてさらにその上に普通のお皿を置いています猫用の食器のあの独特な形が洗いにくいのと水切りラックに置きにくいのが難点だったのでこれに変えてよかったなぁと思いました最後はこの2つアミドロックとドアストッパーですこれは両方とも赤ちゃんコーナーにありました特にドアストッパーに関しては急な風で扉が強く閉まることを防止することができるのでついうっかり尻尾を挟んでしまうようなこともありません私の場合は猫のトイレが私たちと同じトイレにあるのでそのトイレに行くために必ずこのドアストッパーをつけていますきょうは私が買った猫のおもちゃの紹介をしました猫は何でもおもちゃにしてしまうのでわざわざ購入する必要もないかもしれませんが誤飲誤食を防ぐためにも用意するものは安全なものがいいなぁと思いました旦那様がよもぎの爪を切ってくれています最初は2人とも慣れずにおっかなびっくりだったのにもう慣れたもんですね実はこの動画を撮る前にブラッシングと前足の爪も切り終えています前足の爪を切り終えてから動画を撮らなきゃと思ってカメラを回してくれたそうです合計1時間ぐらいずっとこの状態のようなんですがそうなると膝の上にずっといるよもぎ賢いですよねよもぎは抱っこされるのが大好きなんですが猫ってこんなに長いこと膝の上にいるもんでしょうか最後までご視聴いただきありがとうございます。不定期更新にもかかわらず見ていただいている方、コメントしてくださる方、また高評価をしてくださる方、本当に嬉しいです。ありがとうございます。次回の動画もぜひ見てください。